ఇక హైదరాబాద్ లో గల బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ప్రముఖులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు మరి దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మహేందర్ అందిస్తారు మహేందర్ థ్యాంక్ యూ బిందు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు జరిగే ఎన్నికలు చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చును చిన్న చిన్న చిత్రమూడు ఘటనల మీద మొత్తం పోలింగ్ మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చును హైదరాబాద్ లో జూబ్లీ హిల్స్ లో అలాగే బంజారా హిల్స్ లో ఇక్కడ నందినగర్ లో ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇక జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించి అక్కడ సినీ తారులు ఉన్నారు నాగ చైతన్య అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సమంత ఈ సినీ తారాలకు సంబంధించి మొత్తం కూడా వాళ్ళు అక్కడ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని చెప్పొచ్చును తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఎయిట్ శాతం వరకు పోలింగ్ నమోదైందని చెప్పవచ్చును మనం జిల్లాల వారిగా ఒకసారి కనుక గమనించినట్లయితే త్రీ పిఎం మూడు మూడు గంటలకు సంబంధించి ఇంకా రావాల్సి ఉంది బట్ ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ శాతానికి సంబంధించి ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం కావడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ సంబంధించి నలభై ఐదు పాయింట్ సిక్స్ గా నమోదు కావడం జరిగింది పెద్దపల్లి లో నలభై ఏడు అలాగే కరీంనగర్ లో నలభై ఐదు ఇక నిజామాబాద్ లో ముప్పై ఎనిమిది జహీరాబాద్ లో యాభై రెండు ఇక మెదక్ సంబంధించి యాభై నాలుగు ఇక మల్కాజ్గిరిలో ఇరవై ఏడు సికింద్రాబాద్ సంబంధించి ఇరవై ఏడు శాతము అలాగే హైదరాబాద్ సంబంధించి ఇరవై మూడు శాతంగా చెప్పవచ్చును గతంలో కూడా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఈ రెండు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ కోసం అలాగే అసెంబ్లీ జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ జెండర్ నాల సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా కూడా ఆ మొత్తం చాలా తక్కువ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ అనేది నమోదు కావడం జరుగుతుంది ఈసారి కూడా ఎక్కువ ఓటు నమోదు కావడానికి కూడా ఇప్పటికే ఎలక్షన్ కు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి దానికి సంబంధించి కూడా మొత్తం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలని చెప్పేసి ఓటర్లకు కూడా ఒక దిశూజ్ లాగా చేసి సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓటర్ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ పెంచడానికి సో ఇక చేవెళ్ల విషయానికి వస్తే మాత్రం చేవెళ్లలో ఇరవై తొమ్మిది శాతం నమోదైంది పోలింగ్ శాతం అలాగే మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి నలభై నాలుగు నాగర్ కర్నూలు నలభై ఐదు అలాగే నల్గొండ నలభై రెండు భువనగిరి నలభై వరంగల్ నలభై అలాగే మహబూబాబాద్ నలభై ఏడు ఖమ్మం నలభై ఒక్క పర్సెంటేజ్ నమోదు కావడం జరిగింది టోటల్ గా ఒంటి గంట వరకు మాత్రం ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా నమోదు కావడం జరిగిందని చెప్పొచ్చు ఇక ఉదయం ఏడు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు జరగనుంది పోలింగ్ సరే మొత్తం ఈ మరికొద్ది సేపట్లో అంటే మావోయిస్టు ప్రాంతాలు అయినటువంటి పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో మరి మరికొంత సేపట్లోనే పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగుస్తుందని చెప్పు ముగియబోతుందని చెప్పవచ్చును ఎందుకంటే అక్కడ నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే పోలింగ్ ఉంటుంది నాలుగు తర్వాత పోలింగ్ అనేది క్లోజ్ కావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది మావోయిస్టు ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఏరియాలో ఉంటూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే ఆ సమయం ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా అట ఎటువంటి అవాంఛనమైన సంఘటన జరగకుండా ఉండేందుకు కూడా అటు పోలీస్ శాఖ కూడా భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పవచ్చును ఇక ఏదైతే ఓటు హక్కును వినియోగించడం ఓటర్లు తమ ఆ ఓటర్ కార్డుతో పాటు ఏదైనా ఒక గుర్తింపు కార్డు తీసుకొచ్చుకొని ఓటు వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో వారి యొక్క ఓటు దానికి సంబంధించి ఓటు వేసేందుకు కూడా ఓటర్ స్లిప్ తో పాటు అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా గుర్తింపు కార్డులు ఆధార్ కార్డు కావచ్చు ప్యాన్ కార్డు కావచ్చు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు సో ఇలాంటివి ఆ పదకొండు రకాలైనటువంటి కార్డులు కూడా తీసుకొని ముందుకెళ్లేందుకు కూడా వాళ్ళు లోపల వెళ్లేసి వాళ్ళు తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియో వినియోగించుకుంటున్నారని చెప్పొచ్చును సో టోటల్ ఓవరాల్ గా కనుక మనం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదిహేను లోక్సభ స్థానాలు జరిగే ఎన్నికలకు సంబంధించి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఓటింగ్ శాతం అనేది ఆ ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిదిగా నమోదైంది ఒకటి గంటల వరకు సో మరికొద్ది సేపట్లోనే ఈ మూడు గంటల వరకు ఎంత పోలింగ్ శాతం నమోదు అవుతుందని మరికొద్ది సేపట్లోనే మనకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందే అవకాశం అయితే ఉందని చెప్పొచ్చును తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మాత్రం చంద్రమౌళి గంటల మీద మొత్తం చాలా పోలింగ్ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చును బిల్లు మహేందర్ మరి ముఖ్యంగా ప్రముఖులు ఎవరెవరు హాజరయ్యారు ఇప్పటి వరకు ఈ జూబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో దానికి సంబంధించి చాలా మంది కూడా ప్రముఖులు ఇప్పటికే ఓటింగ్ ఓటింగ్ హక్కును తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి అటు సినీ తారాలు ఎక్కువగా ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించి ఎక్కువగా ఉంటారు సో దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అలాగే వారి యొక్క సతి సతీమణి ఇక నాగ చైతన్య అలాగే సమంత ఇక ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు కొంతమంది డైరెక్టర్లు చిన్న మూవీ ఆర్టిస్టులు సో వీళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇక ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇక్కడ నందినగర్ లో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో నందినగర్ లో పోలింగ్ స్టేషన్ ఉంది ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ లో కేటీఆర్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేత కేటీఆర్ 
తన యొక్క ఓటు హక్కును కూడా వినియోగించుకున్నాడు కేటీఆర్ తో పాటు వాళ్ళ సతీమణి కూడా వినియోగించుకోవడం జరిగింది ఇక దీంతో పాటు చింతమడకలో ఏదైతే కేసీఆర్ తన సొంత గ్రామం అయినటువంటి మెదక్ జిల్లాకు సంబంధించి అక్కడ ఆ చింతమడకలో కూడా సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు అక్కడ తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాను చెప్పవచ్చును సో మొత్తం మీద మాత్రం ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ మహేందర్